beras ini kujual 1.700 per liter. Tengkulak menjual beras yang bersih 3.000 hingga 4.000 rupiah per liter. Ireng. Begitulah biasanya aku dipanggil. Hasil keringatku bekerja di toko beras Daru di Pasar Induk Cipinang, Jakarta tidak dibayar dengan uang. Majikanku membayarnya dengan mengizinkan aku untuk mengumpulkan beras yang berserakan. Ku bawa pulang. Beresin terpal, digulung, terus sudah tuh dijahit. Udah tuh megang sapu, nyapu, kotor-kotoran dikeluarin. Kadang ya kulinya bilang gini, sono beli nasi, sono beli kopi, merentah gitu ya. Sebelum beras ini kujual, aku menampihnya. Tengkulak bernama Siol menampung serpian beras yang bersih. Siol yang menjual kepada pembeli. Beras ini kujual 1.700 per liter. Tengkulak menjual beras yang bersih 3.000 hingga 4.000 rupiah per liternya. Sebelum aku bertemu dengan majikanku, aku memungut beras yang tercecer di jalan. Tiap hari aku harus bekerja lebih teliti untuk membersihkan beras yang kotor. Udah 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 udah. Tanpa saya sih. Udah udah udah. Buat makan pak, saya yang pak buat makan. Eh gak kurang kerja. Tanpa buat makan pak. Tanpa ya buat makan tanpa yang pak. Nah, suatu hari aku menerima cacian dari pemilik toko. Tapi bapak ini sampah, tapi bagi saya ini sangat berharga, Pak. Iya, kerja seperti ini bagi wanita berusia 50-an tahun seperti diriku banyak suka dukanya. Ayo sini saya bantuin. Gotong, gotong, gotong. Selalu ada yang tak mengerti kondisi fisikku. Angkat beras. Lu berani mau gua? Berani. Jangan ngurusin cucu lu aja yang belum itu. Jangan menghina ya, Pak. Jangan bawa cucu ya. Bapak jangan. Berani. Jangan, Bapak jangan. Jangan ini. Jangan ini. Jangan, Pak. Ya, Bapak jangan jangan. Ya kadang kalau saya dua melo-melo dasar nenek-nenek kerjanya nggak bener. Megang karung aja nggak kuat. Itu tuh megang karung tuh ya 50 kilo tuh berat tuh, Ndo. Kadang saya makanya kalau pre tiga hari, empat hari, lelah gitu. 